എജ്യുക്കസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിന് ബദലായി ഓപ്പൺ എ ഐ വികസിപ്പിച്ച സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിന് ബദലായി ഓപ്പൺ എ ഐ വികസിപ്പിച്ച സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് ജി പി ടി സെർച്ച് ജി പി ടി ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിന് ബദലായി ഓപ്പൺ എ ഐ വികസിപ്പിച്ച സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് ഒ പി ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാനയിലെ സോനിപ്പത്തിലുള്ള ഒ പി ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായത് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്രയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായത് യുനെസ്കോയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് ലോക പൈതൃക സമിതി യോഗത്തിന് ദ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേദിയായത് യുനെസ്കോയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് ലോക പൈതൃക സമിതി യോഗത്തിന് വേദിയായത് ഭാരത് മണ്ഡപം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപമാണ് യുനെസ്കോയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് ലോക പൈതൃക സമിതി യോഗത്തിന് വേദിയായത് ക്യാമ്പസ് വ്യവസായ പാർക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം ക്യാമ്പസ് വ്യവസായ പാർക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളമാണ് ക്യാമ്പസ് വ്യവസായ പാർക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായത് ശേഖർ കപൂർ ശേഖർ കപൂർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായത് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി ഡി ജി കേരളം പദ്ധതി ഡി ജി കേരളം പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സിദ്ദീഖ് സ്മാരക സമിതി നൽകുന്ന പുരസ്കാരം നേടിയത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സിദ്ദീഖ് സ്മാരക സമിതി നൽകുന്ന പുരസ്കാരം നേടിയത് എം കെ സാനു എം കെ സാനു ആണ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സിദ്ദീഖ് സ്മാരക സമിതി നൽകുന്ന പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വനിത ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയത് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വനിത ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്മാന്യ തിലക് നാഷണൽ അവാർഡിന് അർഹനായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്മാന്യ തിലക് നാഷണൽ അവാർഡിന് അർഹയായത് സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്മാന്യ തിലക് നാഷണൽ അവാർഡിന് അർഹയായത് കർണാടകയിലെ രാമനഗര ജില്ലയുടെ പുതിയ പേര് കർണാടകയിലെ രാമനഗര ജില്ലയുടെ പുതിയ പേര് ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ബെംഗളൂരു സൗത്ത് എന്നാണ് കർണാടകയിലെ രാമനഗര ജില്ലയുടെ പുതിയ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി വാഷിങ്ടൺ ഡി സി വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി സപ്ലൈകോ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത് സപ്ലൈകോ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത് പി ബി നൂഹ് പി ബി നൂഹ് ആണ് സപ്ലൈകോ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിനെതിരെ എമിസി സുമാബ് മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിനെതിരെ എം എസ് സി സുമാബ് മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 
ഹീമോഫീലിയ രോഗത്തിനെതിരെ എം എസ് സി സുമാബ് മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ അസമിലെ പിരമിഡ് മാതൃകയിലുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ അസമിലെ പിരമിഡ് മാതൃകയിലുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ ചരൈ ദിയോ മൈതാം ചരൈ ദിയോ മൈതാമാണ് യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ അസമിലെ പിരമിഡ് മാതൃകയിലുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി സാംസ്കാരിക സ്വത്തവകാശ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയുമായി സാംസ്കാരിക സ്വത്തവകാശ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം യു എസ് എ യു എസ് എ ആണ് ഇന്ത്യയുമായി സാംസ്കാരിക സ്വത്തവകാശ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഒളിമ്പിക് ഓർഡറിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് താരം അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഒളിമ്പിക് ഓർഡറിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര അഭിനവ് ബിന്ദ്രയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഒളിമ്പിക് ഓർഡറിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് താരം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അരുൺ അലോഷ്യസ് അരുൺ അലോഷ്യസ് ആണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ലോകത്താദ്യമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ ബയോമെട്രിക് സ്മാർട്ട് ട്രാവൽ രീതി നടപ്പിലാക്കിയത് ലോകത്താദ്യമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ ബയോമെട്രിക് സ്മാർട്ട് ട്രാവൽ രീതി നടപ്പിലാക്കിയത് സെയ്ദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അബുദാബിയിലെ സെയ്ദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ലോകത്താദ്യമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ ബയോമെട്രിക് സ്മാർട്ട് ട്രാവൽ രീതി നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം പി ആർ ശ്രീജേഷ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം സംസ്ഥാനത്തെ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പരീക്ഷണം ആദ്യമായി നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പരീക്ഷണം ആദ്യമായി നടത്തിയത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് മുരുക്കുമ്പുഴ മുരുക്കുമ്പുഴയിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പരീക്ഷണം ആദ്യമായി നടത്തിയത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാള മലയാള ഭാഷാ പഠനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാള ഭാഷാ പഠനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി റോഷ്നി റോഷ്നി പദ്ധതിയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാള ഭാഷാ പഠനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി എൻ പി എസ് വാത്സല്യ എൻ പി എസ് വാത്സല്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഗോത്ര മേഖലയിലെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഗോത്ര മേഖലയിലെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതീയ ഉന്നത് ഗ്രാമാഭിയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതീയ ഉന്നത് ഗ്രാമാഭിയാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഗോത്ര മേഖലയിലെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആണവ റിയാക്ടറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആണവ റിയാക്ടറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരത് സ്മോൾ റിയാക്ടറുകൾ ഭാരത് സ്മോൾ റിയാക്ടറുകൾ എന്നാണ് ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആണവ റിയാക്ടറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ജില്ലകളുടെ ഒരു തനതുൽപ്പന്നത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന
വൈവിധ്യങ്ങളോടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഏകതാ മോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജില്ലകളുടെ ഒരു തനതുൽപ്പന്നത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഏകതാ മോൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അമേബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം അമേബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മാർഗരേഖ പുറത്തിറങ്ങിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളമാണ് അമേബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം എയർ ബ്രീത്തിംഗ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം റോക്കറ്റ് അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് പറക്കുന്ന റോക്കറ്റ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എയർ ബ്രീത്തിംഗ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം റോക്കറ്റ് അത് അഥവാ അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് പറക്കുന്ന റോക്കറ്റ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നാലാമത്തെ എയർ ബ്രീത്തിംഗ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം റോക്കറ്റ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ കെ സി വേണുഗോപാലാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത് സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ബി സുധീന്ദ്രകുമാർ ജസ്റ്റിസ് ബി സുധീന്ദ്ര കുമാറിനെയാണ് സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത് ജനകീയ കലാപത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനകീയ കലാപത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ജനകീയ കലാപത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലവിൽ വരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ സിറ്റി നിയോം സൗദി അറേബ്യയിലെ നിയോമാണ് നിലവിൽ വരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ജപ്പാനിലെ ടോക്യോയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് എസ് ജയശങ്കർ എസ് ജയശങ്കറാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് സെബി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച എ ഐ ചാറ്റ് ബോട്ട് സെബി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച എ ഐ ചാറ്റ് ബോട്ട് സേവ സെബീസ് വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ് സേവയാണ് സെബി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച എ ഐ ചാറ്റ് ബോട്ട് വയനാട് ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ രാജ്യാന്തര സ്കിൽ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വയനാട് ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ രാജ്യാന്തര സ്കിൽ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജെ എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വയനാട് ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ രാജ്യാന്തര സ്കിൽ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫിജിയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫിജി ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഫിജിയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫിജി ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് ഫിജിയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫിജി ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിനോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിനോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിനോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് സ്മാരക ദേശീയ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് സ്മാരക ദേശീയ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ടി പത്മനാഭൻ ടി പത്മനാഭനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് സ്മാരക ദേശീയ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം നേടിയത് എ ഐ എ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അവരെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കുവാനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പരിപാടി എ ഐ എ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അവരെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കുവാനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പരിപാടി യു ഐ Youth for Unnadi and Vikas with AI.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പരിപാടി കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഉയരമുള്ള സ്കൈഡെക് നിലയിൽ വരുന്നത് കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഉയരമുള്ള സ്കൈഡെക് നിലയിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബംഗളൂരു ബംഗളൂരുവിലാണ് കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഉയരമുള്ള സ്കൈഡെക് നിലയിൽ വരുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് പി ടി ബാബുരാജ് പി ടി ബാബുരാജ് ആണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ഗൗതം ഗംഭീർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ റോഡ് സുരക്ഷ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം റോഡ് സുരക്ഷ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനാണ് റോഡ് സുരക്ഷ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിലയിൽ വന്ന ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിലയിൽ വന്ന ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് ആണ് ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിലയിൽ വന്ന ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ മുൻ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പഴയ ലൈനുകളും പോസ്റ്റുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പഴയ ലൈനുകളും പോസ്റ്റുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ധ്രുതി ധ്രുതി പദ്ധതിയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പഴയ ലൈനുകളും പോസ്റ്റുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക സേവനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക സേവനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് കതിർ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഹബ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റെപ്പോസിറ്ററി കതിറാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക സേവനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആദായ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആദായ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യം ഒമാൻ ഒമാനാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആദായ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ച പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ച പുസ്തകം വിങ്സ് ടു അവർ ഹോപ്സ് വിങ്സ് ടു അവർ ഹോപ്സ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ച പുസ്തകം കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ സ്പാർക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ സ്പാർക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളമാണ് കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ സ്പാർക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ട്രെയിനുകളിലും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ട്രെയിനുകളിലും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി നൻ ഹെ ഫരിഷ്തേ നൻ ഹെ ഫരിഷ്തയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ട്രെയിനുകളിലും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇത്രയുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ